Kaya ako pong palakpak sa Panginoon. Pwede mo yung palakpak na alam may duha? Hallelujah. Praise God. Sabi mo nga alay sa katabi mo, You look great and wonderful. Okay, hindi ang tuloy niyo ang bawat isa. So, na lang sinasabi mo natin ng kauntimiti natin, nakakapagpapawin po yan ng kabigatan ng ating mga kapatid. Amen? Amen. Okay, sabi mo nga, misan pa, loveless. Loveless. Okay, isa po ulit na matagumpay, pinagpalang palagpak. Thank you, Lord. At sa inyo, bago tayo makinig ng Word of God, ating po kinagawian at tayo po ay nagbiliglara because there is power in declaration. Amen? Sa Genesis, sinabi po ng Diyos, God said and there was. Kaya ang Diyos ay nagsalita at nagkaroon ng manifestation. Kaya tayo ay nagsasalita tayo and of course with faith kasi hindi naman pwedeng nagbibigkas tayo at hindi mo natin pinaniniwala. Kasi ang sabi ng Romans, praise God, if we confess that Jesus Christ with our mouth and believes, In our heart, we will be saved. Kaya dapat ang ating dinidiklaran, sinasampalatayanan ng ating puso. At balik ka rin natin, ang sinasampalatayanan ng ating puso, dinidiklaran ng ating mga bibig. Amen? Amen. Okay, tayo lahat, walang hindi sasabay. With faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, Thank God, I am prosperous. Thank God, I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Or 
sa pagtitiwala, paliniwala sa Diyos, pero kailangan natin lagipan ng paggawa. Wala akong mausap. Hindi pwede pwede naniniwala ka kay Lord that God will provide all your needs at tambay ka. Amen. Hindi pwede pwede na gusto mong maiprovide ang lahat at hindi ka nagtratrabaho. Amen. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay may bahagi at tayo ay mayroong bahagi. Hindi ko kabod na babagsak ang pagpapala ng Lord from heaven to earth, kailangan mo natin lakipan ng paggawa. Amen. That's why I, I call it endeavor. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi mo, lakipan mo ng paggawa. <laughs> Tulog mo ng ating pinapanggit, mga kapatid, praise God, na alam niyo po, one of the poorest country in the whole world, kabilang ang Pilipinas. Bakit po ang Pilipinas na pabilang sa isang mahirap na bansa dahil sa sa Pilipino, sampo ang pinapakain, isa ang nagtratrabaho. Amen. 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 Kung baligtarin natin 'yan, sampo ang nagtratrabaho, isa lang ang pinapakain. Maunla ang Pilipinas. Why just because? Kaya tayo minsan kinakapos, kinukulang, dahil kulang tayo sa pagkawa. Amen? Amen? Amen. Nakuha niyo na po. At minsan, mga kapatid, nung ako po ay pagubago lamang sa Manila. Hallelujah. Dahil doon ay may bilis po ng tren. Hallelujah. Una po nakita ang word, Stop, look, and listen. Hallelujah. So, kailangan gano'n din po tayo minsan. Kaunting panahon, magbulay-bulay po tayo. Amen? Amen? At tingnan natin at tayo naman po ay makinig. Amen? Amen. Okay, ginawa po natin yan, mga kapatid sa Luke 55, Amplified Version, and Simon, Peter answered, Master, we told all night, exhaustingly, and caught nothing in our net. But on the ground of your word, I will lower the nets again. Mahalaga mga kapatid na pag tayo ay nagtrabaho o gumawa, kailangan mayroon muna tayo na hindi sa Panginoon. We need the word of the Lord. Kasi minsan ang iba, bakit nabibigo? Bakit sila po ay sabihin natin nagkakamali? Kasi umaaksyon na wala ang salita ng Diyos. We need first to listen the word of God dahil naniniwala po ako ang salita ng Diyos ang magbubunsod sa atin, magdadala sa atin sa lugar ng pagpapala. Amen? Amen. Amen. Sabi po ni Peter, praise God, but on the ground of your word, word, sabi niya, at the ground of your word, I will lower the nets again. Dahil alam ni Pedro na may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Sabi nga ng lumang tipan, He sent His word and healed our disease. Amen? Amen. Kaya sinusubo lang ng Diyos ang kanyang salita at gumagaling ang may mga karamdaman. At ang sabi ng Bible, tulad ng narinig lagi natin, praise God, the word of God will not come back void. Kaya pag ito ay narinig at pinakinggan, pinaniwalaan, something will happen sa salita ng Diyos. Okay, pwede ba natin palapakan ng Lord ng Allah? Okay, sir, natin, Luke 5, 1-11, nagbabasa po tayo mga kapatid. Nangyari na, na samantalang siya ay sinisiksik ng karamihan na pinapakinggan ang salita ng Diyos. Remember, nagkakaroon ng stampid. Because way back then, sa panahon ni Jesus, people were in need. Sila po ay nasa pangangailangan. Kailangan ng kagalingan, kailangan ng ano pa man. So they need Jesus. Kaya every time na they heard about Jesus, talaga nagtatakbuhan ng mga tao. Kaya nasisiksik si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So dito, sinisiksik ng karamihan 
na pinapakinggan ang salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Jerusalem. Tandaan po natin mga kapatid, uh, dyan po nangyari yung isang inaalihan ng 2,000 na masamang espiritu. Amen? Amen. Wala yata ko usap. So, every time, para mag itong lugar, this is already a place of miracle. Kaya dito, mga kapatid, magkikita po natin na sa first two at nakakita siya ng dalawang daong na nasa tabi ng dagat-dagatan. Take note, mga kapatid, sabi ko nga, we have to read the Word of God with understanding. Sa amin po, tumira po ako sa tabi ng dagat. Pagdating po ng hapon, lahat po yan ang bangka papalaot, praise God. At pagdating ng umaga, 7 o'clock, magdadatingan ang mga bangka. So, naniniwala po ako, hindi lamang bangka ni Pedro ang nasa tabi ng dagat. Listen carefully. Hindi lamang bangka ni Pedro. Maraming bangka, pero hindi ba kayo nagtataka na sa dinami-dami ng bangka, bakit doon pa si Jesus pumunta sa bangka ni Pedro? Because bago ka pa mga humingi, alam na ni Lord na may pangangailangan po tayo. Amen. God is the one making a way, praise God, para i-provide ang pangangailangan. Amen? Amen. Hallelujah! So, sabi ng Bible, dagat-dagat ang datapwat, uh, nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. So, naghuhugas sila ng lambat. Tignot ha, naghuhugas. Matagal-tagal din po ang paghuhugas dahil it, uh, depende po yan kung ilang kabanata kasi may mga kabanata ang lambat. Praise God! Hallelujah. Minsan, it takes an hour para mahugasan ang lambat. Verse 3. At lumulat siya sa isa, uh, sa isa sa mga daong, walang paalam, biglang umupo si Jesus. Kaya mga kapatid, tandaan po ninyo, pag ikaw ay may pangangailangan, put in mind that Jesus is there. Amen. Ay walang pangangailangan. Amen. Hallelujah. Alam ng Lord na wala kang sasaingin. Alam ng Lord na wala kang budget. Amen. Amen. So, so, again, sa dinabilamin ng bangka, doon pa siya sumakay sa daong na walang paalam kay Pedro na kay Simon na ipinanhit niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. Aba, kung ikaw ang may-ari ng bangka, kaswelo, no? Bigla ka nalang sumakay, tapos uutusan ka pa. Tama? Ano kaya ang reaction niya? Halimbawa, may trip kang nakaparada dyan at uupo ako bigla. Paano na mo at ihatid mo? Siguro magpupulagat ka. Sino ka? Ano ka? Pero take note, church, si Peter, praise God, hallelujah, ay hindi siya nagsalita ng ano pa man, he obeyed automatically. Amen. 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 So, dali lang po ako, praise God. Uh, sabi niya, at siya na po at nagturo sa mga karamihan buha sa daog. For, ang pagtigil niya ni Jesus ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa daog at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. So, ihulog, praise God. Hindi mo pa mo natapos maghugas, pinahuhulog na naman ulit. Praise the Lord. Remember, that Jesus Christ is a carpenter. At ang karpentero, walang kinalaman sa pangingisda. At ikaw ngayon na eksperto ka mula sa pagsilang, ikaw ay magmamalakayan na fisherman ka, expert ka na, at uutusan ka ngayon ng karpentero, praise God, para ang hirap. Kaya minsan alam niyo po kung bakit nahihirapan ang tao sumunod kapag tinignan niya na mas magaling siya doon sa nagtuturo at nagutos sa kanya. Amen. Pero si Pedro, despite of her, uh, his expertise, praise the Lord, expert siya sa pagmamalakaya, nahiling siya sa kayang kapen, Tero. Amen. Oh, sabi mo sa katabi mo, makinig ka sa nagtuturo. Makinig ka sa nagtuturo. Amen. 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 Hindi sinabi ni Pedro, Aba Lord, Aba Lord, karpintero ka mo lang, magkabatan, alam mo, pamukbo, kahoy. Ngayon, nung utusan mo kami, mas expert kami mag-stop. Pero hindi nag-reason out si Peter 
Why? Dahil ang pagsunod na walang dahil-dahilan at reason-reason ay tanda ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, no question anymore. Hallelujah! Po, pal! At sumagot si Simon at sinabi ko ro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami. Magdamag, mga kapatid. At wala kami nahuli. Datapas sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lampa. Nag-county siyang dahilan. Sabi niya, magdamag kami. We quote natin kahit butete. Wala kami nahuli. Praise God! Verse 6. Uh, at nang magawa nila ito, nang maihulog na ang lamba, ay nakahuli sila ng lubha marami isda. At nagkapu, uh, nagkapuputi ang kailang mga lamba. Don't you know, mga kapatid, praise God, alam, totoo po, in reality, may mga lugar ang isda. Ang tawag dyan ay show, praise God. Alam ng mga isda kung saan banda ang mga isda, praise God, pero magdamag sila. Hallelujah! Praise God. <laughs> Nawala silang nahuli. Pero ang sabi ni Jesus, ihulog mo ulit ang lambat at nakahuli sila ng maraming isda. Why? Because kapag may pangangailangan ka, God will command the provision to come to you. Amen. Kaya nagdatingan ang mga isda. Amen? Amen. Hindi na si Pedro ang naghanap kung nasa na banda ang isda. Ang mga isda na ang naghanap sa lambat ni Pedro. Amen. Kaya kapag tayo ay naniniwala sa word of God, sa may mga business, listen carefully, God will draw customers to your business. Amen. Hallelujah. But first, you have to listen the word of God. Kailangan pakinggan mo muna si Lord. Amen. Amen. Hallelujah. At verse 7, at kinawayan nila ang kaang mga kasamahan sa isang daong o daong upang magsilapit at sila'y tulungan. Remember na hindi lamang si Pedro ang walang huli, all of them halos wala. Praise God. Kaya hindi din po at sila'y nagsilapit at ang mga puno ang dalawang daong ay upat sila'y nagpasimulang tulugo. Take note ha mga kapatid, ang daong sa panon ni Pedro, nagkakaasya po ang labing dalawa mahigit pa na tao. Gaano kalaki ho? Natandaan niyo po yung nagpunta tayo sa ano? Praise God. Di ba may kilang yung pwedeng sumakay sa bangka? Amen. Tama? Amen. At again, ang bangka na yon ay nagkakasya ang 12 up to 20 person. And put in mind how big this boat was. Amen? Amen. At napuno yan. Dalawa ng isda. Praise God. Sabi nga po sa isang komentaryo, to ni to niladang isda ang kanilang nahuli. Praise God. Sabi mo nga, sobra si Lord. Sobra si Lord. Pag nakakahuli sila, hindi man napupuno ang bangka. Praise God. Tama? Wala pa sa kasaysayan ni Pedro na nagmalakaya sila na napuno ang bangka. But this point of time, This is the very first time na nakarana silang mapuno ang bangka because of the miraculous work of God. Amen? Amen. 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 Okay, patuloy po tayo. At sila'y nagsilapit, nakapuno ng dalawang daong, ano pa sila'y nagpasimulang lulubog. Datapag nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, tumayo ka sa akin sapagkat ako'y tao ng makasalanan o Panginoon. Tingin kayo sa akong remember ha, this point of time, si Simon Peter is not yet a disciple. Tatawagin pa lang siya ni Lord. Amen. Pero may ginawa na si Lord sa buhay niya. Amen. Yan ang lagi kong sinasabi sa bawat isa. Nung tayo ay makasalanan pa, si Lord ay gumawa na ng mabuti sa akin. Ngayon pa, na born again na po tayo. Ang hindi tayo gawa ng mabuti ni Lord, sabi mo nga sa kapampanan niya, hindi pa. Hindi pa. Kaya pala nga natin si Lord. Amen. Sa pagkat ako'y tao, mga salanan, Panginoon, ang nakita ni Pedro ay ang kanyang sarili, hindi niya nakita ang himala ni Lord. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, again, huwag kang maging self-conscious. 
dapat maging God conscious. Amen. Amen. Oh, sabi mo nga, I like that. Praise God. Nay, sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipang gilalas. Nagpakao. Wow. Ganun na sa amin. Wow. Kung kapag pangan, wow. Praise the Lord. Dahil sa kakamina ng mga isdang kanila, na huli. They were all amazed. Tingin ka. Tingin kayo, pag nag-provide si Lord, mapapangangang ka kung paano nangyari ang probation ni Lord. Amen. 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 Tingin kayo ha, pagdating sa provision ni Lord, wag mong tingnan sa kakayanan mo. Tingnan mo sa kakayanan ni Lord. Amen. Sa malakas sa talagpa. na mga anak ni si Bineo, na mga kasama ni Simon. Wala expert yan, praise the Lord. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, ay magmamalakaya ka ng mga tao. And verse 11, at nang maisad sa kanila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat, lahat iniwan at nagsisunod sa Maya. Put in mind, word ay kailangan pinapakinggan at ito ay sinusun. Amen? Start tayo. Apat lang po ito ay Hallelujah. Una, dito sa 5-11 at nang may sad-sad na nila sa lupa ang kanilang daong ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa Kanya. Sabi mo nga sa katil mo, ang sekreto sa provision pag sunod. O sabi mo, ang sekreto ng provisyon, pagsunod. Sino ang gusto ng provisyon? Yeah. O sabi mo nga, obey. Yeah. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ang gagawin ko? Obey. Ano pa, Pastor? Obey. Ano pa, Pastor? Obey. Amen? Amen. Amen. Kasi maraming mga Krisyano, pray ng pray ng pray ng pray, walang obey. Hallelujah. Kaya nga sabi nun, pray, sabi sa mga pagtuturo ng bata, pray and obey. Pray and obey. Ganito na lang natin ba, kawakasan na lang pa na natin. Panginoon, Panginoon, ibigay mo, ibigay mo. Sumusunod ka ba? Baka naman hindi na sumusunod. Kasi maraming tao na, Lord, gusto mo, huwag mo kami pagkulangin, provide everything we need, agahan, tanghalian, Again, sa Bible times, dalawa lang ang means. Sa atin ka naman may tatlong means. Amen? Amen. Eh, mayroon pang uh, alas 10 na merienda, alas 3 na merienda, mayroon pang midnight snack. Kasobra ng mga Pilipino pagdating sa kainan, tama? Amen. Praise the Lord. Kaya we need provision. Amen. Amen. Pero tingin kayo sa akin, pero God will only provide the moment we obey His word. Balik na rin natin, if Peter, Simon Peter, did not obey Jesus, magkakaroon ka ngayon, kaya ng provisyon, wala. Wala. <laughs> Amen. Amen. Ulitin ko, mahalaga ang pagsunod. Mga mahal kong kapatid, hindi naman mahirap ang sumunod kay Lord eh. Hallelujah. Amen. Amen. Namatay. Hallelujah. Praise the Lord. <laughs> si Jesus. Una. Sige, mga kapatid, ang Diyos naman po ay mabuti sa atin. Okay, number one, listen to the initial word of God for provision. Mayroon siyang initial word. Yung sabi niya, pakilayo paki, paki, ng kaunti. Utos yun ha, word yun. Pakilayo ng kaunti. Kasi tingnan kayo bakit tinawag mo at initial. Kasi hindi mo magagawa ang mas malaking utos kung ang maliit na utos hindi mo nga magawa, gawa, magawa, magawa, magawa. Pag sinabi yung initial, kasi mo na, konti. Sabi nga, hindi mo mga masagot ang one plus one. Maano mo ba kaya ang 1,000 times 1,000 divided by 1,000 ng gulo, no? 
Pero again, tingin kayo, bakit marami mga Kristiyano nagkukulang ng provision ni Lord? Kasi kahit ang maliit na bagay, mahirap sundin. Amen. Mahirap sumunod. Bible nga lang, every Sunday, magdala ng Biblia.
At ito pa po ang mentalidad ng mga Pilipino Christian pagdating ng birthday, mauutang yan! Para may ihanda. Buso ang lahat ng bisita, pero pag kinabukasan ako ng mga shop, saan kaya ako ng pambayan? Church, pwede kang mag-birthday kahit walang handa. Kaysa mag-bigward ni ka, bunggang-bungga, bunggang-bunga rin naman ang hantang mong ibig. <laughs> Masabi mo nga sa katagay mo, makilig ka sa instruction. Amen? Amen? Pinagkakaasya ang pera. Praise the Lord. Kasi kung tayo ay malungo, hallelujah, walang mangyayari sa atin. Amen? Amen. Isa po ako, kay magiging po kay sa isang mga nagtuturo ng finances, na pag tumanggap ka ng isang daan, wag mong ubusin. Kailangan magtira ka ng 10 pesos, isave mo ang 10 pesos doon. Amen. Hallelujah. Amen. Kasi, mga kapatid, ipagprima natin o hindi, darating ang panahon, nagkakasakit mo tayo. Pag nagkasakit tayo, hindi mo alam kung sa katatak mo kasi wala kang naisave. Pero pag naisave ka, mayroon kang kudukuti. Sabi mo nga na hindi po yun. Kaya nga may nagbibinta sa amin ng kabaong, eh, buy one, take one. <laughs> Kasi sabi niya, Pastor, kailangan paghandaan ang kamatayan. Tama naman! Mahirap naman yung namatay ka na. Kawawa yung mga naiwan. Maraming mga namamatay, kawawa ang naiwan. Amen? Amen. Praise God! Kasi hindi pinaghandaan. Sabi ko, kanina naman yung isa. <laughs> Praise the Lord. Sabi ko, kung bibili ko yung isa, kanino yung isa? Gusto niyo ba yung isa? <laughs> Praise the Lord. Hallelujah. Pero tingin kayo sa akin, mga kapatid, kahit ayaw natin ng kamatayan, dumarating siya. Pinaghahandaan ang bukas. Hindi po puro lang ngayon. Ang iba, pag makakain, akala mo, hindi niya mabihit. Hanggang ngayon lang ang buhay. Hindi ho eh. Praise God. Kaya sabi ko, pag magluto kayo, isang ulam lang. Amen? Amen. May apat na ulam. Hallelujah. <laughs> Praise God. Pero again, information po yan na kailangan natin pakinggan. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Proverbs, tularan nyo ang mga langgam. Ang mga langgam, nag-iipod sila. Hindi lahat ng kanilang dinadala kinakain at nilalamon. Amen? Amen. Praise God. Nagtatabi mo sila. Kaya pagdating ng tagpulan, punong-puno sila ng pagkain. Sabi mo nga sa katabi mo, magtabi-tabi ka. Ako ay appreciate Pastor Noel. Kasi si Pastor Noel, may personal mentoring. Kahit linggo-linggo, magtabi ka kahit 50. O laki-laki naman masyadong 50, Pastor. Praise God. Eh, at least isang buwan na ito, wala namang bago itatagi mag-deposit ng 50 lang tama. <laughs> Sabi ka, 50 lang ako. Kako, bakit pa sunu eh? Lihit, tandaan mo, tatanda ka, lilipas, manghihina, magkakasakit, walang may prosepsi yan na magbabayad sa ilang hospital din. <coughs> Totoo. <coughs> Pero kung mayroon akong 500,000 na bilis, mayroon pa magbabayad. Sige, magbulibulay na. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan pinaghahanda natin ang ating mga sarili. Amen? Amen. Praise God. Para pa natin si Lord. So si Jesus, naniniwala po ako, He instructed the people, nagturo ko siya ng mga dapat na pamumuhay ng tao. Amen? Amen. Hallelujah. So, nakinig ang mga tao. Ang din maging si Pedro nakinig siya. Pangatlo, lean on the inspirational word of God for provision. Ano po ba ang inspirational mga kapatid? Challenging! Hallelujah! Sabi po ng 5-4, uh, si, sinabi niya kay Simon, Hallelujah! Pumagong ka sa laot at ihulog niyo ang iyong mga lampat upang magmalakaya in English. He said to Simon Peter, put out into deep water and lower your nets for a home. Hallelujah! Tandaan po natin mga kapatid, challenging yan. Nakaka-inspire, di ba? Ang isang bagay na ipinapagawa sa'yo na hindi mo pa naranasan, praise God, hawon yan sa'yo. Amen? Amen? 
Si Lord nagtataka kapag tumatawag si Lord, laging may challenging. Si Abraham sabi niya, iwan mo ang or, dadalhin kita sa lugar na hindi mo alam. Mahirap subunod kung hindi ka, hindi alam ang iyong matutuhan, pero pagkasama mo si Lord, tiyak na mabuti ang iyong parunuhunan. Pasarin mo ka uli sa katabi mo, I like that! Kaya again, mga kapatid, tulad ng sinasabi mo natin, despite the expert, praise God! Hallelujah! Si Pedro, pero pinakinggan niya ang isang karpintero. Amen? Pasarin mo sa katabi mo, lean on the word of God. Magtipala tayo, manangan tayo sa word ng Panginoon. Amen? Amen? And then last, kaya huwag alala, lead on the instructional word of God. Ipapangkain ko natin yung instructional word of God for probation. Instructional, bakit? Kasi ang sabi niya po dito, ah, sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot mula ngayon ay magmamalakaya ka ng mga tao. In English, and Jesus said to Simon, have no fear, for from this time forward, you will be a patient. Amen. Tingin kayo mga kapatid. Ay ko ay tayo puso sa puso. Isa sa nagbubuso ng blessing ni Lord pag nagdadala tayo ng kaluluwa. Sabi ng Bible, praise God, um, wives is a man that we need so patalino ang tao na nagdadala ng kaluluwa. Mga kapatid, yung simple magdala ka lang ng kaluluwa, you don't need naman ng mga degree, hindi mo mang kailangan ng Bible school background para makapagdala ng kaluluwa. Kung tayo sama-sama na magdadala ng kaluluwa, yung kapitbahay natin, Amen? Amen? Amen. Amen. Praise God. Sino sa inyo ang natuwa? Kasi sabi ko nga, sa pagbubulay-bulay ko ng Word of God, mga kapatid, tandaan po ninyo, Prayer, we can do it in heaven. Worship, we can do it in heaven. Serving the Lord, we can do it in heaven. There is only one thing that we cannot do anymore in heaven, and that is soul winning. At tingin kayo ha, sabi ng Lucas, there will be rejoicing in heaven if there is one sinner na tumalito sa pagkakasala. Gusto niyo bang matuwa si Lord? Di ba ang tatay niyo pag natutuwa, ang hindi ibibigay sa na ibibigay? Amen? Amen. Pag natuwa si Lord, ang nagdala ka ng kaluluwa may blessing. Kaya dito si Pedro, hindi lamang pinagpala ng Lord, praise God, para i-provide ang kanyang pangangailangan. May inatasan din siya ng Diyos na mga luluwa. At iyan ay atas din po sa atin, mga kapatid, na tayo po ay mga luluwa. Salamat sa tatlo. Mga luluwa. Alam ko, sabi nga ng malalim na Tagalog, alam ko na araw-araw may kapututang dila mo tayo. Amen. May lagi tayong kakwentuhan araw-araw. Why don't you share the word of God and bring him or her sa church? Praise God. At again, mga kapatid, ang kaluluwa mong nadadala kay Lord, nagbubunsod ng pagpapalayan sa buhay mo. Amen. Wala po ako nakitang mga soul winners na pinabayaan ni Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Sino gusto ng provision? Praise God. Hallelujah. Kung ano ang kinakatuwa ni Lord, dalhin natin sa Kanya. Amen. Amen. Sabi mo nga, Hello, Fisher of Men. Hello, Fisher of Men. Saan tayo ng Amen. Amen. Praise God na mga kapitbahay nyo na. Matagal na po yan. Hallelujah. Sa, sabi ko nga, uh, sa ibang church, talagang lahat yan, nag-evangelize. Praise God. Tayo, Hallelujah. Amen. <laughs> Praise God. Puro lang ibang hilyo. Praise God. Okay. What principles to apply? Apat na L, apat na I. Listen to the initial word of God. Pangalawa, learn to the informative word of God. And then, pangatlo, live on the inspirational word of God. And lastly, live on the instructional word of God. Kaya dapat tayo mga Krisyano, pag ginawa natin yan, remember na maging sabi na yung mga naluluwa ka Petro, magmamalakay ka ng kaluluwa, again, Peter, obeyed. Walang sinabi si Lord kay Pedro na hindi niya sinunod. At nangyari ang provision ng Panginoon sa kanya. Last verse, at nang magawa nila ito, yung pagsunod ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nagkapulit-pulit ang kanilang mga lambat at kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila ay tulungan 
At sila ay nagsilapit at nangapuno ang dalawang dao na lupat sila ay nagsipat sa mulang lulubog. And when they had done this, they caught a great number of fish and as their nets were at the point of breaking, they signaled to their partners in the other boat to come and take hold with them and they came and filled both the boats so that they began to sing. Tingin kayo mga kapatid ha, kapag sumunod tayo kay Lord, hindi lang tayo ang may pro-providean. May pro-providean ang pangangailangan ng iba. Amen. You can become a blessing sa iba. Amen. Because of your obedience at magsasalian ng pagpapala ni Lord, hindi lang ikaw ang pagpapala, pati po ang mga kasamahan ninyo ay mapagpapala. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, sumun. Alam niyo po, Uh, why other are struggling to be the word of God, ipanalangin po natin kasi wala po tayong kakayanan, angking kakayanan para isagawa ang word of God. We need the help of the Lord. Kaya lang yung sinasabi, Lord, tulungan po ko lagi na magampanan, magawa, ang dapat mong pagawa sa amin. Amen? Tayo tayo na ha. Praise the Lord. Mga kapatid, mahalaga ang pagsunod. In labor, na wala problema sa pananang palataya, wala problema sa pananangin, ang kulang naman ay yung pagawa. So if we need the probation of the Lord, we need to work. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Raba sanda, raba siko, raba bayante. Thank you, Lord. Lord, ito ang dalangin namin this morning. Help us hindi namin kaya sumunod ng iyong mga salita na hindi mo kami tutulungan. Help us, Lord, to apply your word. Kaya itong yung mga anak na nalito, mapakinggan, pananganan, isabuhay ang iyong mga salita. Kaya yung Diyos na awit namin aawitin ay maging panalangin po namin na kung puso ay aming magapanan ang iyong mga salita pakinawang kalagay atay ni Jesus we worship you Lord we worship you Jesus hallelujah sabi po kaya natin atay ni Lord my heart will be faithful Lord my heart will obey
Mas may 